hello welcome you all to vipras vidya a warm good afternoon to everybody myself kavya appo nammala in the daily yan aite pogunnathu coefficient of determination and square and adjusted r square ne kurichana so have a look ഡിപ്പെന്റിയബിൾ Regression is explained by the explanatory variable or regressor. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോ ടേംസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊല്ലം വേണ്ടി വരും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരി വാട്ട് വേരി വാട്ട് പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഓർ റിഗ്രസന്റ് ദസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ഓർ റിഗ്രസ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് റിഗ്രസന്റ് എന്താന്ന് നോക്കണം ശരി പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താ റിഗ്രസർ എന്താന്ന് നോക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താ നമുക്ക് ബേസിക്കലി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം റിഗ്രസന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം റിഗ്രസർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഓൺ ദ സെയിം ഹാൻഡ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി എന്താണെന്ന് നോക്കണം ആ പറഞ്ഞോളൂ റിഗ്രസന്റ് എന്തോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ മറുപേര് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ട് റിഗ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേറെ പേരാണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ എല്ലാവർക്കും കാണാമോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം റിഗ്രസന്റ് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം എന്നാണ് ടാസ്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡി കണ്ടോ ഈ ഡി കണ്ടോ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് എന്ന ഓർത്ത് അതായത് റിഗ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ്കളാണ് പഠിച്ചോ ഇനി മറക്കുവോ ജീവിതത്തില് മറക്കൂല ഓക്കെ ആരൊക്കെ മറക്കുവോ ഈ ഡി വെച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി ഈ ഡി വെച്ച് പിടിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ട്രിക്കുകൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒന്നും വർക്ക് ആവില്ല നമ്മൾ എക്കണോമിക്സില് അടുത്തത് റിഗ്രസർ അതെന്താ റിഗ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് റിഗ്രസർ എന്തായിരിക്കും ആ ഇത് പിന്നെ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നും പഠിച്ചാണ് പണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അസംഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി അസംഷൻ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇതൊന്നും സാധ്യമാവില്ല പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റേഷൻ ആയി ക്രിട്ടിസസ് ആയി പറയുന്ന പഠിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ അതെന്താ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയാം കേട്ടോ കുറച്ചു പേര് ഡിപ്പെൻഡന്റ് കുറച്ച് പേര് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഉറപ്പാണോ ഓക്കെ അതെ അത് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമ്മള് പ്രൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് അല്ലേ ഡിമാൻഡിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് അതായത് പ്രൈസ് അല്ലേ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ ആണോ അല്ലേ അതെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾ പേര് കിട്ടിയോ പേര് മറക്കുവോ മറക്കുവോ റിഗ്രസന്റ് എന്താ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേറെ പേരെന്താ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ റിഗ്രസറിന്റെ വേറെ പേര് 
variable. So I hope this is clear for everyone. अब इन्हें नमक पढ़ क्या आना था? R square इन्दर value आना। अच्छा, यानी ना actually choice से करने देना था। R raised to two ना आना था फिर क्या? हाँ, R आ अद मेले इधर ना था ना। इधर अरे यालो, अंदर ले type पे ना समझे limitation से इन्दर। ओके आता है इधर R raised to two। इंगेने आना था बो। ओके आदि इन्दर value उन्हें बारे ना देख पड़े इंगेने आए दिक्कम। Zero नहीं, one नहीं, ऐड ऐल आए दिक्कम। इधर Better the fixed number. Now that is, our dependent variable. Our dependent variable. Now explain to you. Now this kind of number is very perfect. I think. And now, no doubt. Clear? Clear? Yes. Okay. Now, our number is what? Now, our number is two. And our number is zero. And now, we are going to see. Zero. And now, we are going to see. What is it? अत्रोमेंट्रीपेंटी Okay. Yes. Okay for everyone. Okay ma'am. आंगन आने के लिए ना हमारा cross section आता है इंदर नो. Different way to. आ मार्च मार्च बेज मार्च उठा ना यार केट तो शब्दा. ना. Okay आ इंदर नो. Same time of point. क्या दिला cross section आ ले जाओ जाए आ पढ़ने लो. Different variables. Different variables, same time. Same time. Micro panel the where appear? Panel. Panel. Launch to. Panel launch to. Okay. Now, Vini, how did you study? All of you have to study. How did you study? How did you study? No. So, next is R square. इधर R two में ले आना था. R square and adjusted R square. R square and adjusted R square. तो हम लोग डेट जान दे वेरिएबल अंदर में जा रही क्या? R square और adjusted R square है ना अगर हम लोग पढ़ाई में तो तो हम लोग जान दे वेरिएबल्स नहीं तो क्या ना हम लोग जान दे वेरिएबल्स? Dependent. Independent variables ने नमक के इंदाय तो पढ़ाया हम input variable ने पढ़ाया independent variables ने नमक के input variable ने पढ़ाया dependent variable ने नमक के output variable ने पढ़ाया independent variables ने नमक के input variable ने पढ़ाया dependent variables ने नमक के output variable ने पढ़ाया अब हम अंगने आओ ना समय तक अब ऐसे नमले output नमले input variable ला तो सिर्फ आप point एक तो ना निगला दिन जाते इधर ही काटे चलो कहाँ ना डाउट है अलग यान एक पुतिया पेज चलते हैं अब आपके इन्द्र क्या ना वेरिएबल था ये तो कोई वेरिएबल सा वेरिएबल तो मतलब है वी हैव डिपेंडेंट आह तो ओके नमले बेटे डिपेंडेंट है ना वेरिएबल कितना पेज है आउटपुट वेरिएबल आउटपुट वेरिएबल गुड आउटपुट वेरिएबल अन्ना वेरिएबल क्यों मच्छर वेरिएबल � This will be your independent variable, and this will be your dependent variable. I hope this is clear for everyone. Okay. Apol, नम्मलोडे input टे variable ला वरुणा एक्स्ट्रा शादमानम change नम्मलोडे output variable ने effect change नो. एंड ओल्ला दाना actually नम किवडे R two विला represent इधर तेरन्दा. एंड ले represent इधर तेरन्दा. नम्मलोडे R two विला represent इधर सरना दालें ये कोई इफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन में नमक का रिप्रेजेंट देते थे सरना दाल कोई इफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एक्सप्लेन्स इन हाउ मच परसेंटेज द इनपुट वेरिएबल इस एबल टू एफेक्ट द आउटपुट वेरिएबल इन्हें एक रूप संभव है ना तो हमला माइक्रो ले बढ़ चुके हैं तो माइक्रो बढ़ च ऐसा वाले नहीं जाते तो ना हमला इनपुट आउटपुट रिलेशन ये इकोनॉमिक ट्रिक्स ना वाले में ना हमारे जारी किन्हों ओफ 
ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ് ഭുജികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സംഭവം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കില്ലേ നമ്മളെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ടും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ടും ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടും ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ആയിട്ടും ഒക്കെ വളരെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പോരട്ടെ എന്താണ് ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതെങ്കിലും തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ക്ലൂ തരാം ഇറ്റ് ഇസ് ലോങ് റൺ തിയറി ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് എ ടാസ്ക് ഫോർ ടുമോറോ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ ഏതാണ് ലോങ് റൺ തിയറി ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുവോ കണ്ടുപിടിക്കുവോ ആരും പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് നമ്മള് വളരെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആവേണ്ടതാണ് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്ററി മൈൻഡ് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു മസ് ബി യു ഷുഡ് ഫൈൻ ദിസ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഇവർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളിൽ വരുന്ന എന്താണ് എത്രത്തോളം അതായത് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിളിൽ വരുന്ന എത്രത്തോളം ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വേരിയബിളിൽ കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ആർ ടു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ ടു എന്താ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ ടു വോട്ട് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ റിസർച്ച് ബേസിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ 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 ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ശരിയായി വന്നില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വര ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മാറിപ്പോയി നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ ആ ഒരു അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസിൽ കുറച്ച് രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളുടെ മോഡലിന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കി കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ ടു വി അഡ്ജസ്റ്റ് ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് വി ആർ ആഡിംഗ് മോർ വേരിയബിൾസ് ടു ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളിന്റെ നേച്ചറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മള് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആ എന്താ കേട്ടില്ല ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡൗട്ട് ആണോ മോളെ ഡൗട്ട് ആണോ ആ എനിക്ക് കേട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് പറയാമോ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല മാം ഈ ആറെന്നും ആറെന്നും ആ അതുണ്ട് അതുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ മറ്റേ ആ ഓട്ടോന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആവുക ഓട്ടോയിലേക്ക് വരണം ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ അല്ലേ ചോദിച്ചത് ഓട്ടോ റിഗ്രഷൻ അല്ലേ മോളെ ചോദിച്ചത് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ആക്ച്വലി എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കേൾക്കണ്ട ഒന്ന് പറയൂ മാം ഈ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആറ് റിഗ്രഷൻ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതെ 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 ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയറായോ മക്കളെ 